வணக்கம் பதினெண்டு மேற்கணக்கு நூலில் பத்து பாட்டை தொடர்ந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எட்டு தொகை நூல் எட்டு தொகை நூல் எட்டு நூல்கள் சேர்ந்தது தான் எட்டு தொகை நூல் சொல்கிறோம் இந்த எட்டு தொகை நூல் தொகை அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எட்டு நூல்களையும் ஒரு ஒரு ஆசிரியரும் எழுதினாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை இது எப்படின்னா பல புலவர்களால் பிரித்து எழுதப்பட்டிருக்கோம் இதை மொத்தமாக தொகையாக சேர்த்து கொடுக்குறதுனால தான் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எட்டு தொகைன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இது எட்டு தொகைன்னு பேர் வர காரணம் அதுதான் இதுக்கு அடுத்து இதை அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இதுவாக பிரிக்கிறோம் அது என்ன அகம் புறம் அகம் என்பது அன்பின் வெளிப்பாடோடு அமைந்த நூலு தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அகம் சொல்லுவோம் ஒரு தலைவன் தலைவியுடைய காதல் ஒழுக்கம் இதெல்லாம் பற்றி வந்துச்சுன்னா அது அகநூல்னு புறம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வீரத்தை பற்றி குறிப்பிட்டதுன்னா அது புற நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுதான் அகம்புறம் பிரிப்பதற்கான காரணம் தெரிஞ்சு இந்த எட்டு நூல்களும் தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் எப்படி நம்ம எளிய முறையில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எட்டு நூல்களில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூன்று நூல் எந்த நூல் சொல்கிறேன் ஒரு மூன்று நூல் வந்து தொகுத்தவர் பெயரும் தெரியவில்லை தொகுப்பித்தவர் பெயரும் தெரியவில்லை நமக்கு அவங்கள பற்றி கிடைக்கலை அந்த மூணு நூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதிற்று பத்து பரிபாடல் புறநானூறு சரிங்களா பதிற்று பத்து பரிபாடல் புறநானூறு இந்த மூன்று நூலுக்குமே தொகுத்தவர் பெயரும் கிடைக்கவில்லை தொகுப்பித்தவர் பெயரும் கிடைக்கவில்லை அது என்ன தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் என்னன்னு பார்க்கலாம் தொகுத்தவர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டேன்னா பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு புலவர்கள் எழுதிய பாடல்களை சேகரிக்கிறாரு பார்த்தீங்களா அவரு தான் தொகுத்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இதை நீங்கள் சேகரிக்கணும்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா ஆணையிடுவர் அவர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் தொகுப்பித்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுதான் தொகுத்தவருக்கும் தொகுப்பித்தவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரிங்க தொகுத்தவர் எப்படி இருப்பார்ன்னு கேட்டால் புலவராக தான் இருப்பார் தொகுப்பித்தவர் யாராக இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் ஆணையிடுறவங்க அரசராக தான் இருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இந்த மூணு நூலுக்கு தொகுத்தவரும் இல்லை தொகுப்பித்தவரும் இல்லை இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா பதிற்று பத்து பரிபாடல் புறநானூறு இந்த மூணு நூலுமே பகர வரிசையில் தொடங்கும் சரிங்களா என்ன வரிசையில் தொடங்கும் பகர வரிசையில் தொடங்கும் இன்னொரு குழு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு நூலுமே புறம் சார்ந்ததாக இருக்கும் பதிற்று பத்து புறப்பாடல் பரிபாடல் அகமும் புறமும் சேர்ந்தது புறமும் அதில் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கடுத்து புறநானூறு இதுவும் என்னது புறப்பாடல் சம்பந்தமான நூல் தான் சரி மூணு முடிஞ்சுது எட்டில் மூணு முடிஞ்சுது அடுத்த ரெண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொகுத்தவர் பெயரும் குறிப்பிட்டு இருக்கும் தொகுப்பித்தவர் பெயரும் குறிப்பிட்டு இருக்கும் அதாவது நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் அவங்கள பற்றி அது அந்த ரெண்டு நூல் என்ன அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு நூலும் உயிர் எழுத்தில் தொடங்கும் சரிங்களா இந்த எட்டு தொகையில் உயிர் எழுத்தில் தொடங்கக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு அகனானூர் ஐ ஆ இப்படி இந்த ரெண்டு எழுத்தில் தொடங்கக்கூடிய நூலுக்கு தொகுத்தவர் பெயரும் இருக்குது தொகுப்பித்தவர் பெயரும் இருக்குது ஐங்குறு நூறு யார் தொகுத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா கூடலூர் கிழார் ஓகேங்களா தொகுப்பித்தவர் யார் யானை கட்சை மாந்தரன் சேரல் இரும்பொறை அகனானூறு உப்பூரி குடிக்கிழார் மகனார் உருத்திர சன்மனார் இங்கே யார் வந்து தொகுப்பித்தவர்னு பார்த்தோம்னா பாண்டியன் உக்கிர பெருவழுதி ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ரெண்டு நூல் இதை என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொகுத்தவர் பெயர் மட்டும் இருக்குது தொகுப்பித்தவர் பெயர் இல்லை ஓகேங்களா இல்லை என்பதோட பொருள் அவங்களுடைய குறிப்பு நமக்கு கிடைக்கவில்லை சரிங்களா சரி தொகுத்தவர் பெயர் மட்டும் இருக்குது தொகுப்பித்தவரோட பெயர் குறிப்பு கிடைக்கவில்லை அப்படி ரெண்டு நூல் இருக்குது அந்த ரெண்டு நூலை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு நூலும் தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும் ஓகேங்களா இந்த தொகை என்று முடியக்கூடிய எட்டு தொகை நூல் எது குறுந்தொகை கலித்தொகை இந்த ரெண்டு நூலுக்குமே தொகுத்தவர் பெயர் இருக்குது என்ன குறுந்தொகையை தொகுத்தவர் பூரிக்கோ தொ கலித்தொகையை தொகுத்தவர் நல்லந்துவனார் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து மீதி இருக்கிறது ஒரே ஒரு நூல் தொகுப்பித்தவர் பெயர் மட்டும் இருக்குது யார் பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வடுதி நூல் பெயர் என்ன நற்றினே சரிங்களா இந்த மாதிரி தொகுப்பித்தவரையும் தொகுத்தவரையும் நம்ம நூலோடு சேர்ந்து படித்தோன்னா நமக்கு எப்பவுமே நமக்கு மறக்கவே மறக்காது சரிங்களா இதில் வேறு என்ன பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு நூல்களில் காலத்தால் முந்திய நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா காலத்தில் முந்திய நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறு சரிங்களா காலத்தால் முந்தியதுன்னு இருக்கும்போது காலத்தால் பிந்தியதுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்க காலத்தால் பிந்திய நூல் எது இந்த எட்டு தொகையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலித்தொகையும் பரிபாடலும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம எளிய முறையில் ஒரு குளூ வச்சு நமக்கு தகுந்தது போல் படித